ilikuwa majira ya saa moja siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 1977 ndege ya shirika la ndege ya Lufthansa aina ya LH 181 Boeing 337 iliyoitwa Land Shoot iliacha ardhi ya Pama de la Maloka N kuelekea mji wa Frankfurt ikiwa imebeba abiria 86 na wafanyakazi watano wakiongozwa na nahodha Jaden Schumann na msaidizi wake Jagen Vieta Dakika 30 baadaye wakiwa wanapita katika mji wa Masele ndio wapiganaji wanne walitekeleza utekaji nyara wakiwa wanajiita komando Mati Halima kwa heshima ya mpiganaji mwenzao Bridget Kulman aliyewawa katika operation Intebe miaka michache iliyopita Kundi ili likuwa chini ya kiongozi wao mwanaume Zohel Yusufu Akache aliyekuwa na umri wa miaka 23 akitambulika pia kwa jina la Captain Mati Mahamudu wapiganaji wengine wakiwa ni Saharia Salehe aliyekuwa na umri wa miaka 24 na mwanamke akiwa ni Mpalestina na wa Lebanoni wawili wa Bil Habi ambaye ni mwanaume na umri wa miaka 23 na Hindi Alamehe mwenye umri wa miaka 22 akiwa ni mwanamke Akache au Mahamudu akiwa amejawa na hasira alivunja na kuingia chumba cha marubani huku akiwa amekamatia silaha iliyojari risasi mkononi Alipofanikiwa kuingia katika chumba cha rubani alitumia nguvu kumtoa rubani msaidizi Vieta kutoka chumba hicho na kuagizwa aweke katika daraja la economy kwa kuunganishwa pamoja na wahudumu wengine na abiria katika ndege Rubani Schumann yeye alisalia katika chumba cha kuongoza ndege kwa ajili ya kukidhibiti chombo ndipo watekaji wengine watatu walipoamuru abiria wote kunyanyua mikono juu kwa kupiga meza maalum ya kubebea chakula abiria wote walitakiwa kutii amri ya watekaji hao kama salama kwao Mahamudu alianza kumshurutisha na Hoza Schumann kwa kuelekeza ndege katika mji wa Lanaka ulioko nchini Cyprus ila rubani akamjibu kuwa kiasi cha mafuta kilichopo katika ndege akitoshi kufikisha huko labda watue kwanza katika jiji la Roma kabla ya kuendelea na safari Hali ya taharuki ilikuwa imetawala vilivyo katika nyoso za abiria wote waliokuwa katika ndege hiyo na wengi wakitafakari juu ya hatima yao na hata kujua sababu ya kutekwa pia na wapiganaji hao Kiongozi wa utekaji ilibidi kukubali ushauri wa rubani mkuu wa ndege ndipo mpango wa kutoka Cyprus ukaahirishwa kwanza na kutafuta uelekeo mpya ikiwa ni Roma ikiwa ni saa na nusu mchana ndipo rubani alipowasiliana na waongoza ndege katika jimbo la Axe N kuomba njia na kuruhusiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Fiumicino uliopo Fiumicino ndani ya Roma mnamo saa tisa na dakika 45 kwa ajili ya kuweka mafuta ndege ilipotua katika jiji la Roma ndipo kwa mara ya kwanza watekaji walipotoa madai yao na kujinasibu pia juu ya ushirika wao wa kundi la Red Army kitengo cha makomando wasagi Fridi Hasna ambao walihusika katika utekaji nyara wa mfanyabiashara wa viwanda Hans Martin kutoka Ujerumani Magharibi wiki tano zilizopita moja ya madai yao ikiwa ni kuachiliwa huru wapiganaji kumi wa Red Army Faction waliokuwa wanashikiliwa kwa makosa ya ugaidi katika gereza huko GVA ndani ya Stuttgart wapiganaji wenzao wawili wa Palestina walikuwa wanashikiliwa nchini Uturuki na kiasi cha fedha dola milioni 15 baada ya kutoa madai yao kwa wahusika watakaji wakaendelea kusubiri majibu ya kutimiziwa matakwa yao ili kuachia huru mateka wa ndege hiyo mijadala ya nchi mbili za Ujerumani Magharibi na Italia ikaanza ili kutafuta suluhu baina yao na watakaji hao ikawa majibu ya moja kwa moja kwa watekaji wa ndege hiyo wakiwa ya kusuasua waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Magharibi Wena Mayhofel ikabidi kuwasiliana na waziri mwenzake wa Itali Francisco Cosiga na kuamuru moja ya taili la ndege hilo kuharibiwa kwa kupigwa risasi ili kuwanyima watekaji wa ndege kuondoka uwanjani hapo 
baada ya mashauriano baina yao Kosiga aliamua kubeba jukumu kwa faida ya serikali yake na kuhitaji njia sahihi na yenye kushirikiana kwa pamoja na sio kuchukua uamuzi uliotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Magharibi ndipo uamuzi wa kuongeza mafuta katika ndege hiyo ukachukuliwa kwa kuongeza kiasi cha tani moja za mafuta ndipo ikabidi na hodha kumuomba Mahamudu ili kumrejesha Vieta kwa ajili ya kusaidiana naye kuiondosha ndege kiwanjani hapo Mahamudu alimrejesha rubani msaidizi kwa ajili ya kuiondosha ndege katika uwanja huo wa Roma na hodha Schumann na Vieta wakaungana na kuondoa ndege kuelekea Lanaka, Cyprus mnamo saa moja na dakika tano mida ya jioni bila ya hata kuomba njia kutoka kwa waongoza ndege kutoka uwanjani hapo Tukio la kuondoka bila kuruhusiwa iliwatia hofu mawaziri waliokuwa wanasimamia swala hili na kuona kuna hatari kubwa mbele kitendo cha kuto kujua njia ya kuondoka ni salama au si salama ilikuwa ni kengele tosha kwao Landi shuti ilipasua anga na tayari kiza kilikuwa kimeshaingia na taarifa zilishaanza kusambaa sehemu mbalimbali ulimwenguni juu ya ndege moja kutekwa na wapiganaji wa shirika wa jeshi jekundu mnamo sambili na dakika nane mida ya usiku taratibu walitua katika uwanja wa ndege walanaka ndani ya Cyprus baada ya saa moja ya uwepo wa ndege hiyo uwanjani hapo ndipo mwakilishi mdogo wa PLO alipowasili uwanjani na kuanza kuwasiliana na watakaji wa ndege kwa njia ya redio ya upepo na kumhitaji Mahamudu kuachia mataka waliokuwa wanawashikilia baada ya saa moja ya uwepo wa ndege hiyo uwanjani hapo ndipo mwakilishi mdogo wa PLO alipowasili uwanjani na kuanza kuwasiliana na watakaji wa ndege kwa njia ya redio ya upepo na kumhitaji Mahamudu kuachia mataka waliokuwa wanawashikilia Kauli hii ilinyanyua jazba ya Mahamudu na kuanza kufoka na kuongea kwa sauti ya juu kwa lugha ya Kiarabu kupita kifaa cha mawasiliano ya ndani ya ndege hiyo sasa kuona hali imeharibika mwakilishi wa PLO alikata tamaa na kuamua kuondoka uwanjani hapo ndege hiyo ikaongezwa tena mafuta na rubani Schumann kuomba njia ya kuondoka kuelekea Beirut na majibu haya kuwa mazuri baada ya kuambiwa uwanja wa Beirut ulikuwa umefungwa ndipo Mahamudu alipendekeza ndege kuelekea Damascus badala ya Beirut Landi shuti ikandoka uwanjani majira ya saa na dakika msini usiku kuelekea Beirut ila walinyimwa ruhusa kutua mnamo saa moja na dakika moja alfajiri kisha kukataliwa kutua Damascus mnamo saa moja na dakika nne Baghdadi ikiwa saa mbili na dakika tatu na Kuwait ikiwa saa mbili na dakika msina nane na kuelekea nchini Bahrain baada ya kukataliwa kutua katika viwanja kadhaa vya mashariki ya kati kutokana na sababu mbalimbali mbali, ila kubwa ni nchi hizo kutoka kuingia uadui na watu kutoka katika mataifa ya watekaji watekaji walionekana ni watu waliokuwa na malengo binafsi ya harakati za kisiasa Rubani Schumann akiwa amelekeza ndege uelekeo wa Bahrain alipokea taarifa toka kwa ongoza ndege wa uwanja huo baada ya kuipita ndege ya Qantas Airliner kuwa uwanja wa Bahrain haujaruhusiwa watuwe Rubani aliwajibu kwa njia ya simu ya upepo kuwa hawana mafuta ya kutosha ya kwenda mahali pengine zaidi ya hapo lakini bado walinyimwa kutua uwanjani hapo sasa hali ya taharuki ikiwa imewaingia watekaji na hata rubani wa ndege hiyo ya Landi Shuti wasijue nini kinafuata baada ya kuonekana ugumu wa kuruhusiwa kutua katika viwanja mbalimbali ndipo ghafra Rubani Schumann alipewa namba maalum za kuruhusu kutua uwanjani hapo kutoka flight controller hatimaye walitua ardhini mnamo majira ya saa moja na dakika msina mbili usiku nchini Bahrain ikiwa ni Oktoba 14 ilipowasili tu uwanjani ndege ilizingirwa na vikosi vya majeshi ya nchi hiyo Mahamudu 
akawasiliana na watu wa mnara wa kuongozea ndege na kuwataka waondoe vikosi hivyo ama sivyo atampiga risasi rubani msaidizi Mahamudu aliwapa dakika tano kisha akapakia risasi katika pisto na kuiweka katika kichwa cha vieta na kukata simu Jeshi la Baharin ilibidi kuondoa vikosi vyake vilivyozingira ndege na sasa ndege ikaongeza mafuta tena na kuanza safari kuelekea Dubai mnamo majira ya saa na dakika 24 usiku Safari kuelekea Dubai ilianza baada ya kuweka mafuta katika ndege ilionekana kuwa ni mbinu ya watekaji wa ndege katika kuhakikisha vyombo vya usalama vinakosa muda wa kujipanga kufanya hujuma dhidi yao na kushindwa kujua baada ya muda fulani watekaji hao watakuwa katika nchi gani Walipokaribia kuingia katika anga la Dubai vikwazo kama awali viliendelea ikiwa kila taifa la Mashariki ya Kati kutaka kukwepa mzigo huo mamlaka ya uwanja wa ndege Dubai iliwanyima namba maalum ya kutua hapo na walipojaribu kutaka kutua waliona katika sehemu ya njia ya kutua na kuondoka kwa ndege ikiwa imeegeshwa magari mbalimbali ndege iliendelea kuunguruma katika anga la Dubai Rubani Schuman ilibidi kuwasiliana na watu wa mnarani baada ndege kusaliwa na kiasi kidogo cha mafuta. Ndege iliendelea kupita katika eneo la uwanja ndipo marubani walipobaini vikwazo vimeondolewa. Uwanjani hapo na saa moja na dakika arobaini alfajiri tarehe 14 mwezi Oktoba Vieta alifanikiwa kuitua ndege salama na kuiegesha uwanjani hapo saa moja na dakika msina moja alfajiri. Wakiwa Dubai, magaidi waliomba wa Control Tower kusafisha tanki za vyoo vya ndege, kupewa chakula, maji, madawa, magazeti na kutoa uchafu katika ndege. Ndipo Rubani Schuman aliweza kuwajulia hali mateka wote waliokuwa ndani ya ndege na kutambua magaidi wengine watatu na kupenyeza taarifa nje ya ndege. Taarifa zilivujishwa na waziri wa ulinzi wa kipindi hiko Shehe Muhammad wa wanahabari alipokuwa anafanya mahojiano juu ya maendeleo ya taarifa za mateka na watekaji magaidi walitambua kitendo cha rubani mmoja kuwasiliana na watu wa nje kitendo ambacho kilimuumiza sana Mahamudu na kutaka kumuua Schuman kwa kutoa taarifa za siri nje ya ndege Ndege iliendelea kusalia uwanjani hapo siku nzima hadi Oktoba 15 ndipo ikaja kugundulika itilafu ya kiufundi katika jenereta yenye kusambaza umeme katika ndege kiyoyozi na tatizo katika APU breaking down watekaji wakatoa madai ya kuhitaji maengineer kufanyiwa matengenezo Mapema asubuhi ya Jumapili ya Oktoba 16, Mahamudu alianza kutoa vitisho vya kuwapiga risasi mateka ikiwa ndege haitawekewa mafuta. Serikali ya Dubai ilibidi kuridhia na kutekeleza dai lao. Makala hii itaendelea.